now we are doing one more question find the maximum or longest and the minimum you can say also shortest distance of the point 3 4 12 from the sphere x square plus y square plus z square is equals to 1 अब देखिए इसमें longest और shortest distance आपको निकालनी है किस point से 3, 4, 12 से और किसके ऊपर sphere के ऊपर मान लीजिए मेरे पास sphere के ऊपर point है x, y, z इस x, y, z से लेके 3, 4, 12 3, 4, 12 तक की distance निकालनी है वो भी कैसे होनी चाहिए the first one is longest and second one is shortest. अब क्योंकि मुझे distance निकालनी है वो भी longest और shortest और you can say maximum और minimum. हम जानते हैं distance का formula क्या है? D is given by the formula. D is your x minus 3 to the whole square plus y minus y minus 4 the second point is 4 y minus 4 to the square plus z minus 12 whole to the square ये d क्या है हमारे पास distance है कहां से लेके from the point 3, 4, 12 और कहां तक sphere के ऊपर point जो की क्या है x, y, z वहां तक की distance है और d हमें कैलकुलेट करना है और वो डी कैलकुलेट करनी है जो कि मैक्सिमम हो और मिनिमम हो फॉर दैट अब देखिए इस डी को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर एक अंडर रूट का साइन है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बिकम्स d स्क्वायर इज इक्वल्स टू x 3 टू द होल स्क्वायर प्लस y 4 होल टू द स्क्वायर प्लस z 12 all to the square अब इस g square को हमने एक नाम दिया another function that is f x y z क्योंकि इस function में x भी शामिल है y भी शामिल है और z भी शामिल है that's why it is again the function of x y and z तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x minus 3 all to the square plus y minus 4 whole to the square plus z minus 12 whole to the square now we have the function fx y z of the variables x y z then according to Lagrange's method हमारे पस कितनी equations होगी we will have the three equations the first one is del f over del x plus lambda times of del phi over del x is equals to 0 इसको हमने equation number 1 नाम दिया अब दूसरी equation किसके लिए होगी for the another variable that is del f over del y plus lambda times of del phi over del y is equals to 0 इस equation को हमने नाम दिया equation number 2 और last equation क्या होगी हमारे पास for the variable z del f over del z plus lambda times of del phi over del z is equals to 0 हमने इसको equation number 3 नाम दिया अब हम तीनों equations को solve करेंगे और require result को प्राप्त करेंगे equation first को x से multiply किया second को y से multiply किया और third को z से कब जब हमने उसमें del f over del x del phi over del x del f over del y del psi by del y और del f over del z और del phi by del z की value calculate की mind में एक question और आ रहा होगा कि इसमें हमारे पास phi क्या है हमारे पास यहां पर phi क्या है phi we have
दैट इज द रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स अब देखिए वेरिएबल्स एक्स और जेड कैसे रिलेटेड है बाय द रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो हम इससे डेल फाइव और डेल एक्स डेल फाइव है डेल वाई डेल फाइव है डेल जेड निकाल सकते हैं और जो फंक्शन हमें गिवन था डेट इज डी उस समय क्या निकाल सकते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डेल एफ ओवर डेल जेड और हम वन टू थ्री क्वेश्चन पुट करेंगे और फिर ये प्रोसेस आगे वाला शुरू करेंगे ऐसा करने से हमारे पास रिलेशन मिलेगा अब हमें देखिए करना क्या है हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी एक्स वाई जेड की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हमें इस रिलेशन और जो प्रीवियस रिलेशन हैं, उनको यूज करके किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है पहले इस रिलेशन को देखिए फाइव एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज गिवन वन तो हम इसकी जगह क्या कह सकते हैं वन माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेल्व जेड अगर इसमें लेमडा कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इसी तरीके से देखिए ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा अगेन हम इसकी वैल्यू को कितना सब्सिट्यूट कर सकते हैं वन फाइनल रिलेशन क्या हुआ वन माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेल्व जेड प्लस लैमडा इज इक्वल टू जीरो से दिस इज अ रिलेशन नंबर फोर अब देखिए जब हमने वन टू थ्री में पार्शल डेरिवेटिव की वैल्यू रखी होगी तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिला होगा टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू लैमडा एक्स इज इक्वल टू जीरो से इक्वेशन नंबर फाइव सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला होगा टू वाई माइनस फोर प्लस टू लैमडा वाई इज इक्वल टू जीरो से दिस इज सिक्स एंड द इक्वेशन नंबर थर्ड से हमें क्या मिलेगा टू जेड माइनस ट्वेल्व प्लस टू लैमडा जेड इज इक्वल टू जीरो से दिस इज योर सेवन फाइव सिक्स सेवन से अगर हम एक्स वाई जेड को अलग करें तो हमें एक्स क्या मिलेगा थ्री ओवर वन प्लस लैमडा सिक्स से हमें क्या मिलेगा वाई इज इक्वल टू फोर प्लस वन प्लस लैमडा और इक्वेशन नंबर सेवन से अगर हम जेड को सेपरेट करें तो क्या मिलेगा जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व ओवर वन प्लस लैमडा एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैमडा आती है हमारे पास अब हम इसको इक्वेशन नंबर फोर में सब्सिट्यूट कर दे तो क्या मिलेगा सेकेंड आउट वन प्लस लैमडा और एक साथ रखा माइनस थ्री एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री बाई वन प्लस लैमडा माइनस फोर वाई हमारे पास है फोर ओवर वन प्लस लैमडा और जेड हमारे पास है ट्वेल्व बाई वन प्लस लैमडा इज इक्वल टू जीरो अब इसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा वन प्लस लैमडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्स नाइन और इसको सोल्व करने पे कितना मिलेगा वन प्लस लैमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस थर्टीन नोट दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर आप देखिए लैमडा हमारे पास कितना है अगर हम प्लस लेंगे तो वन प्लस लैमडा थर्टीन और माइनस लेंगे तो वन प्लस लैमडा इज इक्वल टू माइनस थर्टीन अब देखिए इसमें अगर हम वन प्लस लैमडा लेते हैं प्लस थर्टीन तो हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड की दीज आर द से एक्स इज टू थ्री ओवर वन प्लस लैमडा वाई इज गोज टू फोर ओवर वन प्लस लैमडा जेड इज गोज टू ट्वेल्व ओवर वन प्लस लैमडा तो देखिए सभी के नीचे क्या आ रहा है वन प्लस लैमडा और वन प्लस लैमडा हम कितना निकाल चुके हैं देखिए प्लस थर्टीन और वन प्लस लैमडा माइनस थर्टीन 
तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकलती है एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी और जो कि क्या होंगी अगर हम वन प्लस लैमडा को लेते हैं प्लस वैल्यू में तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी फ्रॉम लाइक रिलेशन एट्थ नाइन्थ टेंथ थ्री बाई थर्टीन फोर बाई थर्टीन ट्वेल्व बाई थर्टीन और माइनस लेने पर माइनस थ्री बाई थर्टीन माइनस फोर बाई थर्टीन माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन अब हम इनकी वैल्यूज को किस में रख सकते हैं डी के रिलेशन में रख सकते हैं तो एक बार हम वैल्यू रखेंगे एक्स वाई जेड की प्लस में और एक बार रखेंगे माइनस में तो हमारे पास डी मिल जाएगा डी हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस थ्री टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर होल टू दी स्क्वायर प्लस जेड माइनस ट्वेल्व होल टू दी स्क्वायर अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू रखते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं थ्री बाई थर्टीन एंड फोर बाई थर्टीन एंड ट्वेल्व बाई थर्टीन तो हमारे पास क्या होगा दिस इज थ्री बाई थर्टीन माइनस थ्री होल टू दी स्क्वायर प्लस फोर बाई थर्टीन माइनस फोर होल टू दी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व बाई थर्टीन माइनस ट्वेल्व होल टू दी स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है क्या मिलता है हमारे पास ट्वेल्व इसी तरीके से जब हम डी के फार्मूले में एक्स वाई जेड की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा माइनस थर्टीन माइनस थ्री बाय थर्टीन माइनस थ्री होल टू दी स्क्वायर प्लस माइनस फोर बाय थर्टीन माइनस फोर होल टू दी स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व बाय थर्टीन माइनस ट्वेल्व होल टू दी स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 14। तो हम देख के बता सकते हैं कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है 12 इज लेस देन बाई फोर्टीन इसका मतलब हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 12 और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 14 or you can say maximum distance is 14 and the minimum distance is 12